উচ্চ মাধ্যমিক এবিটিএ টেস্ট পেপার দু হাজার তেইশ চব্বিশের যে সমস্ত ইংলিশ পেজগুলি রয়েছে সেই ইংলিশ পেজগুলির মধ্যে টু এই পেজটির এম সিকিউ এস কিউ এবং গ্রামার পাঠের সমাধান দিব এবং আগের যে পেজগুলি রয়েছে এই পেজগুলির সমাধান ইতিমধ্যেই আপলোড করা হয়েছে ডেসক্রিপশন বক্স এবং এন্ড স্ক্রিনে প্লেলিস্টটি রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিতে পারো তাহলে এখন এই ভিডিওতে টু পেজটির এম সিকিউ এস কিউ এবং গ্রামার পাঠের সমাধান এখানে প্রথমে গ্রুপ বিতে এম সি কিউ প্রশ্নগুলি রয়েছে প্রথমে রয়েছে প্রোজ পার্ট থেকে এবং শুরুতে রয়েছে দি কাপল হু বেড ফেয়ারওয়েল টু দি গার্ল ওয়াজ ভেরি অ্যাংসাস অ্যাবাউট ড্যাস অ্যান্সারটা হচ্ছে ডিয়ার দ্যাগ হার কমফোর্ট তো যে কাপল ওই মেয়েটিকে বিদায় জানাতে এসেছিল তারা খুব উদ্বিগ্ন ছিল চিন্তিত ছিল তার কমফোর্ট নিয়ে মেয়েটির কমফোর্ট নিয়ে আব্দুল কালামস অ্যানসিস্টাল হাউস ওয়াজ বিল্ড ইন ড্যাস অ্যান্সারটা হচ্ছে ডিয়ার দ্যাগ নাইনটিনথ সেঞ্চুরি অর্থাৎ আব্দুল কালামের যে পৈতৃক বাড়ি সেটি তৈরি হয়েছিল উনিশ শতকে এরপরে রয়েছে দি পার্স অফ মিসেস জোন্স ওয়াজ কেপড এরপরে ড্যাস রয়েছে অ্যান্সারটা অপশন এ অন দি ডে বেড মিসেস জোন্সের যে পার্সটা তার রুমে যখন তারা এসেছিল তখন ডে বেডে মিসেস জোন্স এই পার্সটিকে রেখেছিল এরপরে হোয়েন যার অ্যাপ্রোচ দি হারমিট হি ওয়াজ ড্যাস অ্যান্সারটা হচ্ছে ডিয়ার দ্যাগ ডিগিং দি আর্থ মাটি খুঁড়ছিল যখন যার হারমিট গাছের ছালটা যেরকম সেটাকে নির্দেশ করেছে বা বুঝিয়েছে এরপরে দি টু রেড হোলস ডে পিকড এরপরে ড্যাস রয়েছে অ্যান্সারটা হচ্ছে ডিয়ার দ্যাগ বুলেট উন্স তো অ্যাসলিপ ইন দি ভ্যালি কবিতাটিতে যে দুটি লাল গর্তের কথা বলা হয়েছে সেই দুটি লাল গর্ত ডেপিক্ট করেছে বর্ণনা করেছে বুলেট উন্ডসকে অর্থাৎ বুলেটের ক্ষত এরপর রয়েছে ইন মে রাপ উইন্ডস ডু সেক এরপরে ড্যাস রয়েছে অ্যান্সারটা হচ্ছে সিয়ের দাগ বার্ডস মে মাসের যে দমকা হাওয়া সেটা মে মাসের যে ফুলের কুঁড়িগুলো সেগুলোকে ঝাড়িয়ে দেয় হি টেক্স দি লিড হেয়ার হি রেফার্স টু ড্যাস অ্যান্সারটা হচ্ছে বিয়ের দাগ গ্র্যাস ওপার তো এই লাইনে এই যে হি এটা হচ্ছে গ্র্যাস ওপারকে রেফার করা হয়েছে বা বোঝানো হয়েছে এরপরে ড্রামা থেকে এম সি কিউ প্রশ্নগুলি রয়েছে অর্থাৎ দি প্রপোজাল থেকে দি ফরম্যাট অফ দি প্লে দি প্রপোজাল ইজ ড্যাস অ্যান্সারটা হবে অপশন এ ওয়ান অ্যাক্ট প্লে তো দি প্রপোজাল ওয়ান অ্যাক্ট প্লে এটা আমরা সবাই জানি এরপরে রয়েছে লোমোভস এজ ইজ ড্যাস অ্যান্সারটা হচ্ছে অপশন এ থার্টি ফাইভ লোমোভের বয়সটা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ বছর অ্যাট দি ফার্স্ট মিটিং নাতাল্লা অফার্স লোমোভ ড্যাস প্রথম দেখা হওয়াতেই অর্থাৎ লোমোভের সঙ্গে নাতাল্লা যখন প্রথমই দেখা করে বা প্রথম প্রথমই বা শুরুতেই নাতাল্লা লোমোভকে লাঞ্চ অফার করেছিল এরপরে স্কুইজার কস্ট এরপরে ড্যাস রয়েছে অ্যান্সারটা হচ্ছে অপশন বি এইটি ফাইভ রুবেলস অর্থাৎ স্কুইজারের যে মূল্যটা দাম সেটা হচ্ছে পঁচাশি রুবেলস এরপরে রয়েছে দুয়ের দাগে প্রোজ পার্ট এবং পয়েত্রি পার্ট থেকে এসে কিউ প্রশ্নগুলি রয়েছে এগুলো খাতায় সমাধান করে দেখাচ্ছি চলো প্রথমে প্রোজ পার্ট থেকে এসে কিউ প্রশ্নগুলি রয়েছে শুরুতে রয়েছে হোয়াট সিমড টু বি ট্যান্টালাইজিং টু দি ন্যারেটর এই কোয়েশ্চেনটা বহুবার পাওয়া গিয়েছে তো ন্যারেটরের কাছে কোন জিনিসটা শুরুভীত হচ্ছিল বা ঘোরাফেরা করছিল অ্যান্সারটা দি সেন্ট অব দি পারফিউম ফ্রম দি গার্লস হেয়ার সিমড টু বি ট্যান্টালাইজিং টু দি ন্যারেটর ইন দি স্টোরি দি আইজ হ্যাবিট এরপর রয়েছে হু ব্রোক ইন টু দি ন্যারেটরস রিভারি ন্যারেটরের যে দিবা স্বপ্ন সেটা কে ভেঙে দিয়েছিল এই কোয়েশ্চেনটাও আগে অনেকবার পাওয়া গিয়েছে দি নিউ প্যাসেঞ্জার হু গট ইন টু দি ট্রেন আফটার দি গার্লস ডিপারচার ব্রোক ইন টু দি ন্যারেটরস রিভারি নতুন প্যাসেঞ্জার যে হচ্ছে মেয়েটি নেমে যাওয়ার পরে ট্রেন থেকে নেমে যাওয়ার পরে সে ট্রেনে উঠেছিল সেই ন্যারেটরের দিবা স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছিল এরপরে মেড রামেশ্বরম ফেমাস টু দি পিলগ্রিমস কোন জিনিসটা রামেশ্বরমকে তীর্থযাত্রীদের কাছে ফেমাস বিখ্যাত করে দিয়েছিল এই কোয়েশ্চেনটাও আগে অনেকবার পাওয়া গিয়েছে দি শিভা টেম্পল মেড রামেশ্বরম ফেমাস টু দি পিলগ্রিমস শিব মন্দিরটাই রামেশ্বরমকে তীর্থযাত্রীদের কাছে বিখ্যাত করে দিয়েছিল এরপরে রয়েছে হাউ ওয়েয়ার কালাম স্পেরেন্টস ওয়াইডলি রিগার্ডেড কালামের বাবা মা কেমনভাবে শ্রদ্ধা পেতেন কালামস পেরেন্টস ওয়েয়ার ওয়াইডলি রিগার্ডেড অ্যাজ অ্যান আইডিয়াল কাপল আদর্শ দম্পতি হিসেবে সম্মান পেতেন বা শ্রদ্ধা পেতেন মানুষদের কাছে 
এরপরে রয়েছে হোয়েন ওয়াজ জোন্স কামিং হোম জোন্স কখন বাড়ি ফিরছিল অর্থাৎ মিসেস ওয়াশিংটন জোন্স এই দি থ্যাংক ইউ ম্যামে মহিলাটির কথা বলা হচ্ছে অ্যান্সারটা ইন দি স্টোরি থ্যাংক ইউ ম্যাম মিসেস জোন্স ওয়াজ কামিং হোম অ্যাবাউট ইলেভেন ও ক্লক অ্যাট নাইট প্রায় রাত্রি এগারোটার দিকে মিসেস জোন্স সে হচ্ছে বাড়ি আসছিল এরপরে রয়েছে হোয়াই ডিড রজার ট্রাই টু স্ন্যাচ মিসেস জোন্স পকেট বুক মিসেস জোন্সের পকেট বুকটা রজার চিন্তাই করতে চেষ্টা করেছিল কেন অনেকবার পাওয়া গিয়েছে কোশ্চেনটা অ্যান্সারটা রজার ট্রাইড টু স্ন্যাচ মিসেস জোন্স পকেট বুক টু বাই এ পেয়ার অফ ব্লু সুইড শুজ এক জোড়া ব্লু সুইড শুজ কেনার জন্য রজার মিসেস জোন্সের যে পকেট বুক সেটা চিন্তাই করতে চেষ্টা করেছিল এরপর রয়েছে হাউ মেনি বেডস হ্যাড দি জার ডাগ যার কতগুলি জমি খুঁড়েছিল অ্যান্সারটা দি জার ডাগ টু বেডস বিফোর রিপিটিং দি কোশ্চেন্স টু দি হারমিট তো হারমিটকে তার কোশ্চেন রিপিট করার আগে সে দুটো বেড খুঁড়েছিল কিন্তু সব শুদ্ধ বা পুরো বিকেল পর্যন্ত কতগুলো খুঁড়েছিল সেরকম তো কোনো অ্যামাউন্ট দেওয়া নেই তো রিপিট করার আগে দুটো জমি খুঁড়েছিল সেটাই অ্যান্সার দেওয়া হলো এরপর রয়েছে হোয়াট ডিড দি উন্ডেড ম্যান আস্ক ফর হোয়েন হি রিভাইভড তার যখন জ্ঞান ফিরেছিল তখন ওই আহত মানুষ সে কি চেয়েছিল অ্যান্সারটা হোয়েন দি উন্ডেড ম্যান রিভাইভড হি আস্কড ফর সামথিং টু ড্রিঙ্ক অর্থাৎ পান করার জন্য কিছু একটা চেয়েছিল এরপরে পোয়েট্রি পার্ট থেকে এসে কিউ প্রশ্নগুলি রয়েছে হাউ হ্যাজ দি ট্রি গ্রোন আপ গাছ কিভাবে বড় হয় অ্যান্সারটা দি ট্রি হ্যাজ গ্রোন আপ স্লোলি কনজিউমিং দি আর্থ ধীরে ধীরে বড় হয় এই কোশ্চেনটা আগেও পাওয়া গিয়েছে এরপর রয়েছে হোয়াট ইজ দি সোর্স অফ এ ট্রি একটি গাছের সোর্সটা কোনটা অ্যান্সারটা দি রুট ইজ দি সোর্স অফ এ ট্রি গাছের যে শিকড় সেটাই হচ্ছে গাছটির সোর্স এরপর রয়েছে হাউ ইজ দি স্মাইল অব দি ইয়ং সোলজার ডিসক্রাইবড ইন দি পোয়েম অ্যাসলিপ ইন দি ভ্যালি কোশ্চেনটা বহুবার পাওয়া গিয়েছে ইন দি পোয়েম অ্যাসলিপ ইন দি ভ্যালি দি স্মাইল অব দি ইয়ং সোলজার ইজ ডিসক্রাইবড লাইক অ্যান ইনফেন্টস জেন্টল উইদাউট গাইল এরপর রয়েছে হাউ ডাজ দি স্ট্রিম লুক লাইক তো স্ট্রিম ছোট নদী যেটি অ্যাসলিপ ইন দি ভ্যালিতে বলা হয়েছে সেটি দেখতে কেমন অ্যান্সারটা ইন দি পোয়েম অ্যাসলিপ ইন দি ভ্যালি দি স্ট্রিম looks like long strands of silver এরপর রয়েছে হুজ কমপ্লেক্সন ইজ ওপেন ডিমড কার কমপ্লেক্সনটা মলিন হয়ে যায় প্রায়ই অ্যান্সারটা দি কমপ্লেক্সন অব দি সান ইজ ওপেন ডিমড বাই ক্লাউডস মেঘের দ্বারা সূর্যের যে কমপ্লেক্সনটা অর্থাৎ গোল্ড কমপ্লেক্সন সেটা হচ্ছে মলিন হয়ে যায় সোনালি আভাটা মলিন হয়ে যায় এরপরে রয়েছে হু হ্যাজ রট দি সাইলেন্স কে সাইলেন্সটা ক্রিয়েট করে অ্যান্সারটা ইন দি পোয়েম দি পোয়েট্রি অফ আর্থ ফ্রস্ট হ্যাজ রট দি সাইলেন্স অন এ লোন উইন্টার ইভিনিং ফ্রস্ট এটা হচ্ছে সাইলেন্স ক্রিয়েট করে একটি নির্জন শীতের সন্ধ্যাতে অনেকবার পাওয়া গিয়েছে কোশ্চেনটা এরপরে রয়েছে হোয়ার ডাজ দি গ্র্যাস অপার মুভ অ্যান্ড রান তো গ্র্যাস অপার কোথায় ছুটে বেড়ায় বা ঘুরে বেড়াই অ্যান্সারটা রয়েছে দেখো দি গ্র্যাস অপার বা দি ভয়েস অব দি গ্র্যাস অপার যেখানে গ্র্যাস অপার ঘুরে বেড়াই সেখানেই হচ্ছে তার ভয়েসটা ঘুরে বেড়াই তো আমরা এই দি ভয়েস অব দি গ্র্যাস অপারটা অনেকবার করেছি কিন্তু এখানে শুধুমাত্র দি গ্র্যাস অপার দিয়েছে তোমরা দি গ্র্যাস অপারও লিখতে পারো বা দি ভয়েস অব দি গ্র্যাস অপার যে কোনো একটা লিখতে পারো তাহলে দি গ্র্যাস অপার মুভস অ্যান্ড রানস ফ্রম হেজ টু হেজ অ্যাবাউট নিউ মুন মেড কোশ্চেনটা বহুবার পাওয়া গিয়েছে এখানে একটু অন্য রকম দিয়ে দিয়েছে এরপর রয়েছে হোয়াট ইজ মিন্ট বাই ইটারনাল সামার ইটারনাল সামার দিয়ে কি বোঝানো হয়েছে বাই ইটারনাল সামার দি পোয়েট ওয়ান্টস এখানে এস হয়ে গেছে দি পোয়েট ওয়ান্টস টু মিন দি ইটারনাল ইউথ অ্যান্ড বিউটি অফ দি পোয়েটস ফ্রেন্ড হুইচ উইল বি ইমোটালাইজড ইন দি পোয়েটস ভার্স তো এই ইটারনাল সামার দিয়ে কবি বুঝিয়েছেন যে তার বন্ধুর ইটারনাল ইউথ এবং যে বিউটিটা সৌন্দর্য এবং যৌবনটা যেটা কবি ইমোটালাইজ করবেন কবিতার মধ্য দিয়ে এরপরে রয়েছে চারের দাগে এতে ডু এস ডাইরেক্টেড রয়েছে তো এখানের যে কোশ্চেনগুলো রয়েছে এইগুলিও খাতায় সমাধান করে দেখাচ্ছি চলো 
এখানে প্রথমে রয়েছে হি রেস্ট অ্যাট ইজ বিনিথ সাম প্লিজান্ট উইড এটা হচ্ছে অ্যাট ভার্ব ফর্ম ইউজ করতে হবে এই যে ইজ কথাটা রয়েছে এটিকে অ্যাট ভার্ব হিসেবে ইউজ করতে হবে তো ইজ এর অ্যাট ভার্ব ফর্মটা হচ্ছে ইজিলি তাহলে হি রেস্ট এরপরে ইজিলি এরপরে বিনিথ সাম প্লিজান্ট উইড যা আছে লিখে দেবো তাহলে হি রেস্ট ইজিলি বিনিথ সাম প্লিজান্ট উইড এরপরে রয়েছে দি হামিং ইনসেক্ট ডোন্ট ডিস্টার্ব হিজ রেস্ট ভয়েস চেঞ্জ করতে দেওয়া রয়েছে তাহলে দি হামিং ইনসেক্ট এটি পুরোটা সাবজেক্ট এরপরে ডিস্টার্ব এটা হচ্ছে ভার্ব এবং হিজ রেস্ট এটা হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে ডোন্ট রয়েছে মানে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে রয়েছে নেগেটিভে রয়েছে এবং অ্যাক্টিভ ভয়েস রয়েছে প্যাসিভ ভয়েস করব তাহলে অবজেক্টটাকে শুরুতে নিয়ে আসবো হিজ রেস্ট এরপরে প্রেজেন্ট টেন্সের বি ভার্ব ইজ বসবে এবং সঙ্গে নেগেটিভ ওয়ার্ড নটটা বসে যাবে এরপরে ভার্বের থার্ড ফ্রম ডিস্টার্ব বসবে এরপরে প্রিপোজিশন বাই এরপরে সাবজেক্টটা তারপরে বসে যাবে দি হামিং ইনসেক্টস তাহলে অ্যান্সারটা হলো হিজ রেস্ট ইজ নট ডিস্টার্বড বাই দি হামিং ইনসেক্টস এরপরে রয়েছে আই ডোন্ট নো অ্যান্ড হ্যাভ নাথিং টু ফর গিভ ইউ ফর এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করতে দেওয়া রয়েছে অ্যান্সারটা এই যে অ্যান্ডের পরে রয়েছে এখানে একটা সাবজেক্ট লাগাবো সেটা হচ্ছে সাবজেক্টটাকে এখানে এই হচ্ছে আইটা তাহলে আই হ্যাভ নাথিং টু ফর গিভ ইউ ফরটা আর দিব না ইউ এরপরে বিকজ এরপরে আই ডোন্ট নো এরপরে ইউ তাহলে পুরো অ্যান্সারটা হলো আই হ্যাভ নাথিং টু ফর গিভ ইউ বিকজ আই ডোন্ট নো ইউ এরপর রয়েছে দি ওমেন সেড হোয়াই ডু ইউ ডু ইট ফর এটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট স্পিচ ন্যারেশন চেঞ্জ করতে বলা রয়েছে তাহলে রয়েছে দেখো ইন্টারভিউটিভ সেন্টেন্সে রয়েছে ডাব্লু এইচ দিয়ে রয়েছে তাহলে দি ওমেন সেড রয়েছে এটা দি ওমেন আক্সড হয়ে যাবে এরপরে ডাব্লু এইচটা সাবর্ডিনেটিং কনজাংশন হিসেবে বসে যাবে এরপরে এই যে সাবজেক্ট ইউ এটা চেঞ্জ হয়ে হি হয়ে বসে যাবে এরপরে দেখো রয়েছে ডু ইউ ডু অর্থাৎ সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে রয়েছে সিম্পল পাস্ট টেন্সে হবে তাহলে হি এর পরে ডিড হয়ে যাবে এবং ইট হয়ে যাবে এরপরে কিন্তু যে ফটটা আছে আমি এটা লিখলাম না তো আমার একটু সন্দেহ রয়েছে এই ন্যারেশন চেঞ্জটা তোমরা পারলে একটু চেক করে নিও এবং আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে এটা ঠিক আছে নাকি এই ফটটা আরও হবে এরপর রয়েছে দি সিভা টেম্পল হুইচ মেড রামেশ্বরম সো ফেমাস টু পিলগ্রিমস ওয়াজ অ্যাবাউট টেন মিনিট ওয়াক ফ্রম আওয়ার হাউস এটা স্প্লিটিং করতে দেওয়া রয়েছে তো প্রথমে করলাম দি সিভা টেম্পল মেড রামেশ্বরম এরপরে এই যে সো রয়েছে এটাকে ভেরি করে দিলাম ভেরি ফেমাস টু পিলগ্রিমস এরপর একটা করলাম ইট ওয়াজ অ্যাবাউট টেন মিনিট ওয়াক ফ্রম আওয়ার হাউস তাহলে এই দুটো সিম্পল সেন্টেন্সে স্প্লিটিং হয়ে গেল এরপর রয়েছে ইউ হ্যাভ অ্যান ইন্টারেস্টিং ফেস এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ক্লজে করতে বলেছে অর্থাৎ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করতে হবে তাহলে এই যে ইন্টারেস্টিং ফেস এটাকেই ভাঙবো তাহলে ইউ হ্যাভ এ ফেস হুইচ ইজ ইন্টারেস্টিং এরপরে বিয়ের দাগে আর্টিকেলস অ্যান্ড প্রিপোজিশানস রয়েছে এবং সিয়ের দাগে রয়েছে এরর কারেকশান তো এগুলো তোমাদের বই থেকেই রয়েছে এগুলো বলে আর টাইম নষ্ট করছি না তাহলে আশা করি বোঝাতে পারলাম ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে একটি লাইক করো এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো এবং আমার এই চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করো পরের ভিডিওগুলি সবার আগে পাওয়ার জন্য এই ভিডিওতে এতটাই দেখাবে নেক্সট ভিডিওতে ভালো থাকো সবাই ধন্যবাদ